what's past perfect, when do you use past perfect, and how can you easily make sentences of past perfect. Guys, first things first, make sure to subscribe my YouTube channel, turn on notifications so that you know get that bell when I post my next video lessons here to help you learn more about English. Hi everyone and welcome back to Learn English with Rizwan Ali. Today I got a grammar lesson for you and we are going to focus on past perfect tense. So let's get started. What is past perfect tense? The past perfect tense is a verb tense which is used to talk about actions that were completed before some point in the past. Past perfect tense hota kya hai? Tul iska istemal maazi mein kisi nukte se pehle mukammal hone wale kaam ke bare mein baat karne ke liye kiya jata hai. There are sul fal maazi mukammal ka istemal isi situation mein kiya jata hai jab koi kaam maazi mein shuru hua aur maazi mein hi khatam hua tha. When to use the past perfect? Iska istemal ye waaze karne ke liye kiya jata hai jab maazi mein ek vaqya dusre vaqya se pehle pesh aaya tha. And it doesn't matter which event is mentioned first in a sentence. How can you easily make sentences of past perfect? Through grammatical structure. So here the grammatical structure for positive sentences is subject plus head plus past participle and then object. We have an example sentence is followed by the formula. We had finished the work. We is the subject and that had is past tense. Finished is the past participle. Past participle means third form of the verb and then the work is the object. We had finished the work. Hum kaam khatam kar chuke the. Yaad rahe, Urdu mein past perfect tense ke sentences kuch is tarah ke sounds par khatam hote hain jaysay ke ta tha, ti thi, te the, ti thi. Iske lawa, iske sounds kuch is tarah se bhi nikalte hain jaysay kiya tha ya kar liya tha. For negative sentences, formulation, we just add not after head and before past participle or it's better to use contracted form head end during speaking. And be careful while writing an email or official letters where you don't need to use contracted form. For negative version, subject plus head end plus past participle plus object. So this construction is especially used for informal conversation or informal chat. हमारे पास मिसाली जुमला है, she hadn't travelled around the world. Hadn't, hadn't जो है, had not की short form है. और हसबे मामूल हम जानते ही हैं कि short forms का इस्तेमाल गैर रस्मी बातचीत या गैर रस्मी chat में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और गैर रस्मी बातचीत जाहिर हम अपने दोस्तों से करते हैं हम अपने हम उम्र के जो फ्रेंड्स होते हैं हम उन्हीं के साथ करते हैं लेकिन अगर बात आ जाए रिटर्न कम्युनिकेशन की या ऑफिशियल लैंग्वेज की तो दफ्तरी ज़ुबान में जाहिर हम जो लिखते हैं ईमेल लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं तो वहाँ पर फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है जैसे यहाँ पर यहाँ पर अगर हेडेंट है तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हेड नॉट ठीक है फ्रेंड्स सो वी हैव ए सेंटेंस हेयर शी हैड इन ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड मीन्स इसने पूरी दुनिया का सफ़र नहीं किया था रस्मी लिखत या रस्मी गुफ्तु के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल भी करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस पास पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट हेड और पास पार्टिसिपल के बीच में आपको नॉट का इजाफा करना होता है एग्जांपल सेंटेंस है दे हैड नॉट हैड अ चेंस टू डेवलप दैम इन्हें खुद तरक्की करने का मौका नहीं मिला था दे हैड नॉट हैड अ चेंस टू डेवलप दैम For question sentences, we replace the subject and auxiliary verb head. Head plus subject plus past participle plus object. Had you ever met him before? क्या आप इससे पहले मिल चुके थे? बहुत ही आसान है. सबसे पहले आप auxiliary verb head. उसके बाद subject, फिर verb की third form और फिर object लगाना है. So now let's learn more about past perfect tense. Past perfect tense represents two works which were occurred in the past. The second or later action follows past simple tense. Fal mazi mukamal. Do kamu ki nimaindiki karta hai, jo mazi mein pesh aate hain. Dusra ya jo baad wala jumla hota hai, wo zaman mazi sada, yani past simple tense ka hota hai. 
जबकि उससे पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो फास्ट परफेक्ट टेंस का होता है फॉर एग्जाम्पल द हेस्ट गॉन बिफोर ही खेम द हेस्ट गॉन ये फर्स्ट एक्शन है ही खेम सेकेंड एक्शन है द हेस्ट गॉन फास्ट परफेक्ट टेंस है वो जा चुके थे बिफोर ही खेम इसके आने से पहले यानी इसके आने से पहले वो जा चुके थे फर्स्ट एक्शन ये है कि वो जा चुके थे दूसरा एक्शन ये है कि इसके आने से पहले फर्स्ट एक्शन में फास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है सेकेंड एक्शन जो है वो उसमें फास्ट सिंपल टेंस है द हैज गॉन बिफोर ही खेम वो जा चुके थे इसके आने से पहले या इसके आने से पहले वो जा चुके थे सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैज इंट लर्न इंग्लिश बिफोर मूव टू अमेरिका वो अमेरिका जाने से पहले अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी इसका मतलब है जब वो अमेरिका गई फास्ट सिंपल टेंस है इससे पहले वो अंग्रेजी नहीं सीख चुकी थी ये फास्ट परफेक्ट टेंस है शी हैज इंट लर्न इंग्लिश बिफोर मूव टू अमेरिका नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैज कम बिफोर यू वी हैज कम बिफोर यू हम आपसे पहले आ चुके थे लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है ही ओनली गॉड योर पॉइंट बिकॉज ही हैज बिलीव यू वो सिर्फ आपकी बात समझ गया क्योंकि वो आप पर यकीन कर चुका था ही ओनली गॉड योर पॉइंट ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट एक्शन है यानी वो सिर्फ आपकी बात समझ गया वो आपकी बात समझ गया था क्योंकि वो आप पर यकीन कर चुका था ये जो है ये सेकेंड एक्शन है सो डोंट बी कंफ्यूज विच इवेंट इज मैंशन फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट मैंशन है वो है ही ओनली गॉट योर पॉइंट ये पास सिंपल टेंस का है क्योंकि ये इवेंट जो है ये फर्स्ट एक्शन है और सेकंड एक्शन यहाँ पर है फास्ट परफेक्ट टेंस का सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन बोथ क्लॉजेस नाउ लुक है सम मेक्स सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस टू इंप्रूव योर इंग्लिश वे फर्स्ट सेंटेंसेस नो वन हैड आस्क दिस क्वेश्चन इन हिज कम्युनिटी बिफोर इससे पहले किसी ने भी इसकी बरादरी में ये सवाल नहीं किया था नेक्स्ट सेंटेंस है हेल दे आर आंसर द क्वेश्चन क्या वो सारे सवालों के जवाब दे चुके थे हैड दे आल आंसर द क्वेश्चन नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड लॉस्ट द इलेक्शन एंड पीपल स्टार्टेड क्राइंग हम इलेक्शन हार चुके थे और लोग रोने लगे लास्ट सेंटेंस है शी हैड इन स्टडीज फॉरन लैंग्वेज इन यूनिवर्सिटी इसने यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जुबानों का मुताला नहीं किया था शी हैड इन स्टडीज फॉरन लैंग्वेज इन यूनिवर्सिटी Guys thank you for watching and if you have any questions comments or suggestions please let me know in the comment section goodbye